സാദാത്തുകൾക്കും നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫിയത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ യാമത്ത് നാൾ വരെ യാതൊരു പോറലും ഏൽക്കാതെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ഇന്ന ദീന എന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം ലോകസഭാവായ അള്ളാഹു അവനാണല്ലോ എല്ലാ കാലത്തെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ആണിനെക്കുറിച്ചും പെണ്ണിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പരിപൂർണമായി അറിവുള്ളവൻ അങ്ങനെ എല്ലാ അറിവുകളും പൂർണമായും ഉള്ളവനായ അള്ളാഹു സർവ മനുഷ്യർക്കും സർവ ജീവികൾക്കും ഗുണകരമായ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും സ്ഥാപിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി അതാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ എല്ലാ നന്മകളും ലഭ്യമാകുന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന താൽക്കാലിക നന്മയല്ല എല്ലാ നന്മയും പരിപൂർണമായും എന്നും ഏറ്റവും സുഖകരമായ ഗുണകരമായ ജീവിതം ലഭ്യമാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കടക്കം നയിക്കുന്ന പക്ഷെ എല്ലാവരെയും അല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടല്ല ബിഹ്തിയായിരിക്കുമുൽ മഹ്മൂദ് അവർ സ്വയം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നയിക്കുന്ന ലോകസഭാവായ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച വ്യവസ്ഥിതി അതാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ ആ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിൽ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണമുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഗുണകരമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പൂച്ചയെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നുപോയി എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലി ദിവസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിലൂടെ ഇസ്ലാം ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ ഒരു പൂച്ചയെയും ഒരു ജീവിയെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല അനീതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ദോഷം പുറത്തുപോയി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു നായയെ പോലും നിന്ദിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല മറിച്ച് അവകൾക്കും നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും നന്മ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ അടിത്തറ ലോകസഭാവായ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ ലോകം ഒഴുക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന് മാത്രമാണ് അധികാരം അവന് മാത്രമാണ് ആധിപത്യം ഏത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റും യു എൻ എയുടെ സെക്രട്ടറിയും ഏത് ലോകരാഷ്ട്രത്തിലെ രാഷ്ട്രത്തലവനും ഏത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയും ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിശക്കരനായ ഡോക്ടറും വലിയ നിയമജ്ഞനായ അഡ്വക്കറ്റും ഏത് രംഗത്ത് എത്ര ഉയർന്നവരുണ്ടോ അവർക്കാർക്കും ഇവിടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പോലും ആധിപത്യമില്ല അധികാരമില്ല തലവേദന വന്നാൽ വയറ്റിൽ വേദന വന്നാൽ പല്ല് വേദന വന്നാൽ ഊരവേദന വന്നാൽ അത് വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവനും ഇല്ല 
അത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ഇല്ല ലഹുൽ മുൽഖ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം തബാറക്കല്ലതി ബിയദിഹിൽ മുൽഖ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലും ആധിപത്യത്തിലുമല്ല ആധിപത്യത്തിലുമല്ലാതെ ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് നമുക്കറിയാം വലിയ ആധിപത്യമുള്ളവനാണെന്ന് കരുതിയവനാണ് ചക്രവർത്തി ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കളെ അവൻ അരിഞ്ഞു കൊന്നുകളഞ്ഞു കാരണം അവന്റെ ഭരണത്തിന് ഭീഷണിയായി ഒരാൺകുട്ടി ജനിക്കും എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പക്ഷേ ആ ആൺകുട്ടി ആരായിരുന്നു എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും ശബ്ദിക്കുന്ന അക്രമത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ മഹാനായ കലീമുള്ളാഹി മൂസ മുസാനബി അലൈഹു സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു താല ഫിറൌലിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഫിറൌലിനെ കൊണ്ട് മൂസാനബി അലൈഹു സലാമിന്റെ ഉമ്മക്ക് ശമ്പളം കൊടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂസാനബിയുടെ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് മുല കൊടുപ്പിച്ച് ഫിറൌലിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അള്ളാഹു താല മൂസാനബിയെ വളർത്തി അവന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ ആർക്കാണ് ഇവിടെ സാധിക്കുക ആ മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമ്പത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഹിതം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണമെന്ന നിയമം പറഞ്ഞപ്പോ അമ്പിയാക്കളെല്ലാം നിസ്കരിച്ചവരും നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചവരും സക്കാത്ത് കൊടുത്തവരും കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിച്ചവരും ആണല്ലോ കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവരെല്ലാം ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത സന്ദേശം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അഹമ്മദില്ല കേരളം മുഴുക്കെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് എം എയുടെയും സുന്നി ജമീയത്തുൽ മുഅല്ലിമിന്റെയും എല്ലാം സഹകരണത്തോടെ ഈ കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളുമായ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കേരളം മുഴുക്കെ സാന്തനം കൊണ്ട് നിറച്ചു ഫേലുൽ ഹൈറാത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അംബിയാക്കൽ കലാഹു തല കൊടുത്ത വഹിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫി അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ യാത്രക്ക് പോയാൽ യാത്ര കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മലകളിൽ കയറി വിറക് ശേഖരിക്കും അത് കണ്ടാൽ ശിഷ്യന്മാരും മഹാനവറുകളും കൂടെ മല കയറും എന്നിട്ട് വിറക് ശേഖരിച്ച് എല്ലാവരും ഓരോ കെട്ട് വിറവും കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരും നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആരാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർ ആരാണ് കൂടുതൽ പ്രായമായി വീട്ടുനിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തവർ വീട്ടിൽ പുരുഷന്മാർ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ വിഷമിക്കുന്നവർ അവരുടെ വീട് ലീസ്റ്റ് എടുത്ത് എല്ലാ വീട്ടിലും വിറകെത്തിച്ചു കൊടുക്കും ആര് അവലിയാക്കളിൽ വലിയ പ്രമുഖനായ سلطان العارفين نحمد الكبير الرفاعي قدس الله بسره العزيز أمبياك أبرد مارقمان نلغا رنگل تعرالم شيوكا أوحينا إليهم فعل الخيرات 
നല്ല കാര്യം എന്നതിൽ നിസ്കാരവും സക്കാത്തും ഹജ്ജും മെമ്മറിയും കുടുംബബന്ധം ചേർക്കലും അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്യലും വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കലും കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കലും സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കലും അലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കലും മുതാലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് സാധുക്കൾക്ക് സഹായം ചെയ്യലും മരിച്ച വീട്ടിൽ ഹാജരാകലും രോഗിയെ സന്ദർശിക്കലും പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഹൈറായ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വിജയിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഹൈറും അതിൽ പെടുമെങ്കിലും പ്രത്യേകം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിസ്കാരം ഉറക്ക നിർവഹിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു നിസ്കരിക്കാതെ ഒരു സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും മതിയാവൂല നിസ്കരിക്കാതെ ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും മതിയാവൂല നിസ്കരിക്കാതെ ഒരു സിയാറത്തിന് പോയാലും മതിയാവൂല ഒരു മറക്കത്തെടുത്താലും മതിയാവൂല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിസ്കാരം ടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്ക് പടച്ചറപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം നിസ്കാരം ഉറക്ക നിർവഹിക്കണം ശരിക്കും കൊടുത്തു വിടണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ കുറെ സദക്കാത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മതിയാവൂല ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളുടെ പതിവാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനാൽ മൂസാ നബിയോട് ദേഷ്യം വെച്ച ഒരു മുതലാളി ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാണ് കാറുൻ മുതലാളി ആ കാറുൻ മുതലാളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നെ فَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ قَارُون مَدَلَالِي موسى نبي يدى جننگ لِلْ بَتْعَ وَنَانُ أَبَنِي أَبَنِي أَسْتُورُقَلْ دَي താക്കോലുകൾ എടുക്കാൻ ഒട്ടകങ്ങൾ വേണം അതിനു മാത്രം സമ്പത്തുണ്ട് അവന്റെ ആൾക്കാരവനോട് പറഞ്ഞു നീ അഹങ്കരിക്കരുത് അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കരുത് വാഹുതാല നിനക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദിയീണം നിനക്ക് അള്ളാഹുതാല തന്നതിൽ നീ ആഹ്റം തേടണം ഇവിടുത്തെ ദുന്യാവിലുള്ള പണവും അധികാരവും സ്ഥാനവും ഒന്നും നിലനിൽക്കൂല അതുകൊണ്ട് നിനക്കല്ലാഹു തന്നത് ആ തന്നത് കൊണ്ട് നീ ആഹ്റം തേടണം വലാതൻസീബക്കമിന ദുന്യാ ഈ ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു തേല നിനക്ക് തന്നതൊന്നും മറന്നു പോകരുത് പടച്ചവൻ തന്നതാണത് അള്ളാഹു താല നിനക്ക് ഗുണം ചെയ്തില്ലേ നീ ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം ഗുണം ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ധാരാളം ഗുണം ചെയ്യണം ഭൂമിയിൽ നീ നാശമുണ്ടാക്കരുത് പണമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കാതെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കാതെ പണമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അമിതമായി ആഹ്ലാദിച്ച് എന്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫസാദ് പണം കൊണ്ട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നതുമായ ഫസാദ് നാശമുണ്ടാക്കുന്നവരെ അവാഹത്തേലെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല കൊണ്ട് നാശമുണ്ടാക്കരുത് ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും വർഗീയവാദവും അക്രമവാസനയും എല്ലാം നാശങ്ങളാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 
അതിന്റെ പേരിൽ മൂസാനബിയെ നിന്ദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂസാനബി അലീഹി സ്വലാമിന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധമായ നുണ പറയാൻ വലിയ പണം കൊടുത്തൊരു പെണ്ണിനെ സജ്ജീകരിച്ചു മൂസാനബി അലീഹി സ്വലാമിന്റെ പേരിൽ വ്യഭിചാരാരോപണം പറയാനാണ് പക്ഷേ മൂസാനബി അലീഹി സ്വലാം ധൈര്യപൂർവ്വം ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു പോയി ഇത് കാറൂൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ തുനിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുമില്ല തൊട്ടിട്ടുമില്ല മുസാനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാറൂനിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആ കാറൂൻ വലിയ അഹങ്കാരിയായി അവനോട് അവന്റെ ജനങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചപ്പോ അവന്റെ മറുപടി എന്താണ് എനിക്ക് വലിയ വിവരമുള്ളത് കൊണ്ട് പഠിച്ചവൻ തന്നതാണ് ഇത് എന്ന് അഹങ്കാരം പറയാണ് വലിയ വിവരമുള്ള അമ്പിയാക്കൾ മഹാനായ നബിഹി സുലൈമാൻ പക്ഷിയുടെ സംസാരം വരെ മൃഗങ്ങളുടെ സംസാരം വരെ അറിയുന്ന വലിയ വിവരമുള്ള മഹാൻ ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിച്ച മഹാൻ പക്ഷേ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയപ്പോ സുലൈമാ നബി പറയുന്നു ഇതെന്നെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള തന്നതാണ് നന്ദിയുണ്ടോ നന്ദി കേടുണ്ടോ പരീക്ഷണമാണ് അതേസമയത്ത് കാറൂൻ മുതലാളി അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുന്നു എന്റെ അടുക്കലുള്ള വിവരത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇതൊക്കെ അവാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ചോദിച്ചില്ലേ അവലം വ്യാലം അവനെക്കാളൊക്കെ എത്ര വലിയ കേമന്മാരെ എത്ര വലിയ വലിയ ആളുകളെ അവാഹു ജല്ല ജലാലു നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവാഹു നടപടി എന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോ കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ച് ചോദ്യപ്പം ചെയ്യപ്പെടലൊന്നുമില്ല അവൻ നടപടി അങ്ങ് എടുക്കല് തന്നെയാണ് അവൻ അവന്റെ വലിയ അഹങ്കാരത്തിലും വലിയ സമയത്തിലുമായി വളരെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് അവൻ പുറപ്പെട്ടു വന്നപ്പോ ആഹ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയാലും നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ നമുക്കെങ്ങാനും കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു വിശലമാവൂത്തിയ കാറൂൻ മുതലാളിക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ നമ്മക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ വലിയ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെയാണ് ഈ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വിവരമുള്ളവരപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കുറാൻ പറയാണ് വിവരമുള്ള മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു വൈലക്കും സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്തമാനമാ പറഞ്ഞത് ഒരു മുതലാണിക്ക് കുറെ പണം കാണുമ്പോ അവൻ വലിയ അഹംഭാവത്തിലും ടെമ്പിലുമായി ഇറങ്ങുമ്പോ അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് കാണുകയാണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം അതാ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തവർക്കും വിശ്വസിച്ചവർക്കും റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അതാണ് കേട്ടോ ഹൈറ് ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇല്ല ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൽപ്പിച്ച മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ക്ഷമിക്കണം സുഭിന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം ഓരോ നിസ്കാരവും കലാക്കാതെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ വേണം അല്ല കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ക്ഷമ വേണം അല്ല വിരോധിച്ചതൊഴിക്കാനുള്ള ക്ഷമ വേണം 
തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പലരും ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാതെ സൽക്കർമ്മിയായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ക്ഷമയുള്ളവർക്കാണ് റബ്ബിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ശരി അള്ള പറയാണ് മുതലാളിയെയും അവന്റെ വീടടക്കം നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പിടിച്ച് താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു അവനെ ഭൂമിയിൽ പിടിച്ച് താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഒരു കക്ഷികളും അവനെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടായില്ല ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്ന് 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 അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി അള്ളാഹുദാലെ ഇതേ ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തബാറക്ക സുഹൃത്തിൽ എല്ലാ രാത്രിയും ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തിന്റെ ഒരു പേരാണ് നരകത്തിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും തടയുന്ന സൂറത്ത് രണ്ടും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് തബാറക്ക സൂറത്ത് എല്ലാ രാത്രിയും ഓതുന്നത് ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു തല ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങ് താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് താണ് താണങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ അള്ളാഹു തല ചെയ്യൂല എന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിർഭയമാകുന്നത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രളയം വന്നപ്പോ മനുഷ്യന്മാര് മാത്രല്ല താമസിക്കുന്ന വീടടക്കം ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് താഴ്ന്നുപോയി തീരെ അഡ്രസ് കാണാത്ത വീട് അല്ലേ അബാഹു അത് സൂറത്ത് തബാറക്കയിൽ ചോദിച്ചതാ കാറൂൻ മുതലാളിയെ ഭൂമിയിൽ പിടിച്ചങ്ങ് താഴ്ത്തി അബാഹു താല പറയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ കാറൂനെ പോലെ ആയില്ലാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ദുനിയാവിന്റെ ആൾക്കാര് യൂലൂന് അവര് പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോ അള്ളാഹു തല ദുനിയാവില് വിശാല ചെയ്യും ചിലർക്ക് അള്ളാഹു തല ഇടുക്കം കൊടുക്കും ജരിക്കം കൊടുക്കും അനുഗ്രഹം തന്നില്ലെങ്കിൽ കാറൂനെ പോലെ ആയെങ്കിൽ നമ്മളും ഇന്ന് ഭൂമിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയാ എന്നെ പറച്ചോം കാത്തതാ ഇന്നലെ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് കാറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷികളായി ഇത് പറയുന്നത് അല്ല കാത്തതാണ് നമ്മളെ നന്ദി കെട്ടവരും അവിശ്വാസികളും വിജയിക്കൂല യഥാർത്ഥ വിജയം ഈമാനുള്ളവർക്കാണ് ആ ഈമാൻ അനുസരിച്ചുള്ള സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ അള്ളാഹു തേനെ പറഞ്ഞതും ആരുമില്ലാത്ത സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ സുബാനല്ലാ ചില പുരുഷന്മാരില്ലേ ഭാര്യ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ആ സമയത്ത് വേറെ അന്യസ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുന്നവർ അന്യസ്ത്രീകളെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നവർ അന്യസ്ത്രീകളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവർ അന്യസ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ചില പുരുഷന്മാരില്ലേ ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവരില്ലേ ഭർത്താവ് കാണുന്നില്ലല്ലോ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഭാര്യ അറിയുന്നില്ലല്ലോ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ മക്കൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ബാപ്പ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദ് അറിയുന്നില്ലല്ലോ ശിഷ്യൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അതേ നേതാവ് അറിയുന്നില്ലല്ലോ 
അത് അനിയായികൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇത്തരം ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ തെറ്റി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പറയട്ടെ അതാ നിങ്ങൾ എത്ര രഹസ്യം പറഞ്ഞാലും പരസ്യം പറഞ്ഞാലും രഹസ്യമായി ചെയ്താലും പരസ്യമായി ചെയ്താലും രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെച്ച കാര്യമടക്കം അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു തേല കാണുന്നു അറിയുന്നു എന്ന നിലക്ക് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ആര് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹ് വിരോധിച്ചത് ചെയ്യാൻ ഞാനില്ല അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് ഹറാം അന്യപെണ്ണിന്റെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹറാം അന്യപെണ്ണിനെ സ്പർശിക്കുന്നത് ഹറാം അന്യപുരുഷന്റെ മുഖത്തേക്ക് അതാ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നോട്ടമാണെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തർക്കമില്ലാതെ ഹറാം ആസ്വാദനമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു അന്യപുരുഷനെ അതുകൊണ്ട് ഫിത്തനയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത വിധം നോക്കിയാലും മുഴത്തമതായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഹറാം ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ തടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത കൗമാര പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അത്തരം ആൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് കൈ കൊടുക്കും മുസാഫയത്തിയും ഹറാമാണ് അങ്ങനെ മുസാഫയത്തിയാൻ പാടില്ല ആ ആൺകുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് മുസാഫയത്തിയിലും ഹറാമ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് കൈ കൊടുക്കുന്നതും ഹറാമ് അതിന്റെ അത് പെണ്ണിനേക്കാൾ അബദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഈ മാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണിനേക്കാൾ അബദ്ധമാണ് ഒരു പെണ്ണിന് ഒരാൾ കൈ കൊടുക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് കൈ കൊടുക്കും ആളുകൾ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൗമാനപ്രായമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹ ചെയ്യുന്നത് ഹറാം പത്രഹുൽമുഖനടക്കം എല്ലാ കിതാബിലും കാണാം ഇത് പരസ്യമായി പറയൽ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ദർശന മുത്താലിമിയങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒരു ഉസ്താദെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ കൈയൊന്നും പിടിക്കണോ അതിലുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ സൈസ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒന്നിന് കൊടുത്ത് ഒന്നിന് കൊടുക്കാണ്ട് കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുത്ത് മറ്റേ കുട്ടി കൈ കൊടുത്തില്ലേ അവന്റെ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ആവൂലേ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രയാസായി അപ്പൊ ഈ മസ്ജിദ് എല്ലാവരും പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണല്ലോ ഓ സഹോദരന്മാര് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ രഹസ്യം ചെയ്താലും പരസ്യം ചെയ്താലും അള്ളാഹു അറിയും അള്ള പറയാണ് റബ്ബിനെ ശരിക്കും ഭയപ്പെട്ടവർ അത് ആളുകളെ മുന്നിൽ വെച്ച് മാത്രമുള്ള പേടിയല്ല പഠിച്ചവനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ എല്ലാ രംഗത്തും ഒരു മുതലാളി ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളെ തൊഴിലാളിയായി സ്വീകരിച്ചു ആ തൊഴിലാളി ഒരിക്കലും മുതലാളിയെ വഞ്ചിച്ച് കട്ടെടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തൊഴിലാളി അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിലിന് വേണ്ടി വന്നു മുതലാളി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേതനം കൊടുത്ത കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കൃത്യമായി വേതനം കൊടുത്തോളണം വിയർപ്പ് പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന പറഞ്ഞു അത് സ്വീപ്പാക്കാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം മടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് നമ്മളെന്ന ബോധത്തോടെ അധികാരം മുഴുവനും അവനാണെന്ന ഓർമ്മയോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അവൻ തന്ന നിയമങ്ങൾ എല്ലാ നന്മകളും നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂർ 
சொல்லவாக வேலைக்கு போய் செல்லும் படிப்பிச்சிட்டுண்டு எல்லா திண்மகளும் விரோதிச்சிட்டு ஒரு மோசமாய காரியமும் விரோதிக்காதிருந்துட்டில்ல ஒரு நல்ல காரியமும் கல்பிக்காதிருந்துட்டில்ல ஆ பரிசுத்த தீன் ஆ தீன் அனுசரிச்சு ஜீவிக்கா நம்மளுக்கு பிரதிஜை எடுக்கணும் நம்ம ஒரிக்கலும் வேற ஒராளுக்கு நம்ம நமக்கு ஒரு டென்ஷன் உண்டாயாலும் அதிக பிரயாசம் நமக்கு அறியலே வேற ஒராளுக்கு நம்ம முகேற ஒரு டென்ஷன் உண்டாயாலும் வாழ சிக்கணும் வயசாய உம்மையும் பாப்பையும் உள்ளவர் நன்னாய் சிக்கணும் ஒரு பட்சே அவர் ரோகமாயிட்டு சிலப்போ நம்ம செய்து கொடுக்க நன்மை ஒன்னும் அவருக்கு உண்டாவில்ல சிலப்போ அரங்கு கேறி வந்தா மக்களை உற்றோக்க பறிஞ்சு வரும் ചിലപ്പോ എല്ലാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഹിമത്ത് എടുക്കുന്ന ഭാര്യന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞു തീരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു തീരും പക്ഷെ അന്നേരം നമുക്ക് അവരോട് ഒരു പിടിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്കിപ്പോ നല്ല ലെവലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടോ ആ ബാപ്പ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഉമാ ജന്നത്തുക്കവൻ ആറുക്ക എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനും നരകത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ബാപ്പയും ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഒരു ടെൻഷനും കൊടുക്കരുത് ഭർത്താവിന് ഒരു ടെൻഷനും കൊടുക്കരുത് ഭാര്യമാരും വിദേശത്തെല്ലാം പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഭർത്താവിന് ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് വിദേശത്ത് പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാവും അവരും അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷയം ഉണ്ടാവും ഭാര്യനെ വിളിച്ച് പറയാ എന്നിട്ട് ആ തരക്കുകളിൽ ഇവളെ ഒരു ഫോൺ ചെയ്താൽ ആ പ്രശ്നമൊക്കെ പരിഹരിക്കുമെങ്കിൽ ഇവളെ പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ ആക്കി ഇവൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിച്ചു ഇരിക്കുന്നു ഉറക്കും ഒഴിവാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അവന്റെ അവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ ഒക്കെ ഫീൽഡിന്റെ പ്രശ്നവും ലൈസൻസിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഇവിടെ വിളിച്ച് പറയൂ ഭാര്യനോട് എന്തിന് പാവോ അപ്പൻ കുട്ടിനെ ഇതൊക്കെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആർക്കും ടെൻഷൻ കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കണം ഭാര്യക്ക് ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് ഭർത്താവിന് ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് ഭർത്താവിന് വേറൊരു സ്ത്രീയുമായി ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ അത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെയല്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ വരുമ്പോ കാറിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാണ് അവൾ കരയുന്നതിനാണ് ഭർത്താവിന് വേറൊരു സ്ത്രീയുമായി അഭിഹിത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ തോന്നിയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവളെ എന്റെ തെളിവുകളൊക്കെ നേരത്ത അള്ളാഹു താല ആ സ്ത്രീക്കും ആ ഭർത്താവിനും ഒക്കെ സലാഹിയത്ത് നൽകട്ടെ ആർക്കും നമ്മൾ മുഖേന ഒരു ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് എല്ലാരും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് അതിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ചെറിയ മക്കളെ വരെ ദിവസം നിങ്ങൾ സമീപത്ത് ഒരാളിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നു ആ കുട്ടി അദ്ദേഹം എടുത്ത് ചുംബിച്ചിട്ട് മടിയിലിരുന്നു വേറൊരു കുട്ടി ഓടി വന്നു ആ കുട്ടിയെ അദ്ദേഹം അടുത്ത് തന്നെ ഇരുത്തി മടിയിലിരുത്തിയില്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മക്കൾക്കിടയിൽ നീ നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ലോ ഒരു കുട്ടി എന്നെ ചുംബിച്ചിട്ട് മടിയിലിരുത്തി മറ്റേ കുട്ടിനെ അടുത്തിരുത്തി അത് പറ്റൂല രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്ന രണ്ടു കുട്ടികളെയും ചുംബിക്കണം ഒന്നാം കുട്ടി വന്ന പെൺകുട്ടിയാ പെൺകുട്ടിനെ ചുംബിക്കാതിരുന്നത് അങ്ങനെ പറ്റൂല പെൺകുട്ടികൾ വലിയ പറക്കഥ മങ്കാനത്തിലെ ഒരാൾക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി ഫലമ്യ ഇത് ഹാഹങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു കുഴിച്ചിട്ട് കളയുന്ന ക്രൂരരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിബിതങ്ങൾ പറയാ പെൺകുട്ടിയെ കുഴിച്ചു മൂടിയില്ല വലം യുഹിൻ ഹാ പെൺകുട്ടിയെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയതുമില്ല വലം യൂസിറ് വലതഹു അലൈഹാ ആൺകുട്ടിയെ ആൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയേക്കാൾ ഒരു വിഷയത്തിലും കൂടുതൽ പരിഗണിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ല എല്ലാ രണ്ടു കുട്ടിയോടും ഒരുപോലത്തെ പെരുമാറ്റം ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു അവഗണന അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടിയുള്ള രക്ഷിതാവുണ്ടല്ലോ അത് ഹലഹുല്ലാഹുൽ ജന്ന പെൺകുട്ടിയോട് നീതി കാണിച്ച ബാപ്പയെ ഉമ്മയെ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നു സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് പെൺകുട്ടി കേട്ടോ കുന്ന സിത്രം വിനാറ് 
പെൺകുട്ടികൾ നരകത്തിൽ കാവലാണെന്ന് ഹരീതിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ധർമ്മം പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് അവളതാ തലാത്ത് ചൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി അവള് വീണ്ടും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ ഭർത്താവ് ഏതിലെയോ അതാ പൊയ്ക്കളജു നിന്റെ മകള് നിന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു നീ വലിയ സംഖ്യ ചെലവഴിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മേലിൽ നീ ചെലവഴിക്കുന്ന സതക്കയാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സതക്ക ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ ഒരിക്കലും പഴി പറയരുതേ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കരുതേ നമുക്ക് ഏത് മുസൈബത്തുകളുണ്ടോ ഏത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ ഏത് ഞെരിക്കങ്ങളുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അൽബലാമുലിൽ കപടവിശ്വാസികൾക്ക് മുസീബത്തുകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ശിക്ഷയാണ് മോമിനികൾക്ക് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കറാമത്താണ് മോമിനികൾക്ക് അവാഹത്താര വലിയ ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ കാരണമാണ് ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും ക്ഷമിച്ച് നിന്നാൽ വലിയ ബഹുമാനം കിട്ടാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് ജീവിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം കയ്യാമത്തതാണ് വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അപ്പോഴേ ഇവിടെ ലോകം നിൽക്കുള്ളൂ കയ്യാമത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖയാമെന്നാൾ ഉണ്ടാവില്ല ലോകം നശിക്കൂല അവാഹ് എന്ന് പറയുന്നവരില്ലാതെ ആയാൽ പിന്നെന്തിനാണ് ലോകം ലോകം നശിപ്പിക്കപ്പെടും നമ്മളൊക്കെ അവാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടും ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഒരു ഹരീസും കൂടി പറഞ്ഞെന്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ രാവിലെ ഞാൻ മിസ്കാത്ത് ഓതി കൊടുക്കുമ്പോൾ മുതാലിമിയങ്ങൾക്ക് ഓതി കൊടുത്ത ഹരീസാണ് എബിസലാഹു നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് കുറെ സർവന്റുകൾ ഉണ്ട് അടിമകളുണ്ട് ആ സർവന്റുകൾ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും സത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കൂല അവർ കള്ളം പറയും എന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കൂല അതിന്റെ പുറമെ അവരെന്നെ ചതിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള സർവന്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അടിമകൾ എന്നാൽ ഞാനപ്പോ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ അവരെ അങ്ങോട്ട് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെയും അവരെ എടുക്ക് പഠിച്ചോൻ എടുക്കൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെയും അവരെയും അള്ളാഹിന്റെ കോടതി കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അവര് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് കണക്കായ നിലക്കുള്ള ശിക്ഷയാണോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്നാ കഫാഫാവ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പോകും അല്ല അവര് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത തെറ്റ് കൂടുതലും നിങ്ങൾ പകരം ചെയ്തത് കുറച്ചുമാണെങ്കിൽ അവരാ കൂടുതൽ ചെയ്തതിന് അവർക്ക് പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകും അഥവാ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ശിക്ഷ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് പകരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് പറഞ്ഞപ്പ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇതേ മട്ടഹസിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി യാമത്ത് നാളിൽ ശരിക്കും ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും നന്മയും തിന്മയും തൂക്കി കണക്കാക്കി പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഖുർആാനിൽ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ ഇനി എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനമേ ഉള്ളൂ ഞാനും ഇവരുമായി ഇനിയും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു പോയാൽ 
എന്റെ ആഹ്ലത്തിന് കേട് വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സാക്ഷി നിർത്തിയാൻ പറയുന്നു അവരെ മുഴുവനും ഞാൻ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അഞ്ചു പൈസയും വേണ്ട എന്റെ ആഹ്റൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി പരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണേ യുവാക്കളെ പരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണേ കാരണവന്മാരെ ആ ചിന്ത നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകാനാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സുകൾ ആ ചിന്തയോടുകൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ത് വിശ്വസിക്കണം ഏത് സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് മദ്രസകൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാരുഹു നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ആഹ്റത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ളതായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ പലരും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ തന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാം ഖലീഫ വെള്ളം വള്ളം അവിടെ വന്ന് വലിയ സംഭാവന മുമ്പ് തന്നിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുപോലെ വലിയുള്ളാഹി വെള്ളം അങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരിലും ഇവിടെ ഔലിയാക്കള് സാലിഹീകളുടെ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി വള്ളത്തിന് പേരിട്ട് കടലിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരെല്ലാം നീ ഹലാലായി കൊടുത്ത മത്സ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഹലാലായ മത്സ്യം ആർക്കും അവകാശമില്ല നീ പടച്ചു വെച്ചതാണ് അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് വിറ്റ് കാശാക്കി ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മദ്രസകൾക്ക് പള്ളികൾക്ക് അതുപോലെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നവരും അവർക്കെല്ലാം നീ ഹൈറും പറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ സെറുകളും മുസൈബത്തുകളും കാക്കണേ അള്ളാ വിദേശത്ത് പോയി അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മരിക്കുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം മരണത്തിന്റെ സമയം അറിയൂല സമയത്ത് സമയത്തെ വിഷയം അറിയൂല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആഹ്റും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴാ മരണം എന്നറിയില്ല എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഓരോരുത്തർ മരിച്ചു പോകുന്നത് സുഹാൻ അള്ളാ തളിപ്പറമ്പിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മരിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു അങ്ങനെ എത്ര എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നു രോഗാണെങ്കിലോ സുഹാൻ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറ്റത് വേർക്കാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ വരുമ്പോ കർണാടകയിലുള്ള ഒരു ജുബൈർ എന്ന എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ ഞാൻ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് തലയിൽ ട്യൂമർ അള്ളാഹുവെ നീ പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തണേ ചെറിയ കുട്ടി അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ള കുട്ടി അങ്ങനെ ഏത് പ്രായത്തിലും എന്ത് രോഗവും വരുന്നു ഏത് മുസൈബത്തും വരുന്നു എപ്പോഴും മരണം നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിക്കണം മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് തീർച്ചയില്ല അവസാനമില്ല ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം ഒരാൾക്ക് നൂറ് വയസ്സ് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിലുള്ള ഏകദേശം പകുതിയോളം ഉറക്കിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് സുബഹാനല്ലോ കുറെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞെരിക്കങ്ങളും ടെൻഷനും എന്തെല്ലാം കൂടിയാണ് ഈ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം ആകെ മനുഷ്യന് സുഖിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം വളരെ കുറവ് നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നവര് ഒട്ടാകെ ടോട്ടൽ കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഒരു കൊല്ലുണ്ടാവില്ല സുഖിക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ബാക്കി മുഴുവനും പ്രയാസം ഈ ദുന്യാവ് അള്ളാഹു തല ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും കരയും കടലും സൂര്യനും നക്ഷത്രവും ഏ ഈ തെങ്ങും കങ്ങും മാവും മാങ്ങയും സുബഹാനത എല്ലാ ജ്യൂസും എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാ മത്സ്യവും സസ്യവും എല്ലാ ജീവികളെയും മനുഷ്യനു വേണ്ടി പാലും വെണ്ണയും അതുപോലെ തേനും എന്തെല്ലാം അള്ളാഹു തല മനുഷ്യനു വേണ്ടി പഠിച്ചു തന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു തന്ന മനുഷ്യൻ സുബഹാൻ അള്ളാ ഈ കുറഞ്ഞ കാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ ടെൻഷനായി ജീവിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാ ഈ മനുഷ്യന് ശരിയായ ജീവിതമുണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ലഹിയൽ ഹാൻ 
അത് സ്വർഗത്തിലെ ജീവിതമാണ് യുവാക്കളെ ആ സ്വർഗ ജീവിതം കിട്ടാൻ കുറഞ്ഞ കാലം അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണമാണ് എന്റെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന എല്ലാരോടും പറയട്ടെ തബാർക്ക സൂറത്തോതാതെ കിടന്നുറങ്ങരുത് സ്വർഗ അതാ കബറില്ലാതാബിൽ നിന്നും നരകത്തിലാതാബിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണ് ആ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ മരണവും ജീവിതവും അല്ല പടച്ചു വെച്ചത് എന്തിനാ ലിയബുലുവക്കും മയ്യുക്കും മസനു അമല ആരാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് നല്ല കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാരാളു ഈ പരീക്ഷ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന് എല്ലാരെ കുറിച്ചും നന്നായി അറിയാം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവന് സ്വർഗം കൊടുത്തത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് നരകം തരുന്നത് നീ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റത് കൊണ്ടാട് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താറുള്ള പരീക്ഷയാണ് ഈ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു പോകരുതേ യുവാക്കളെ ആരെങ്കിലും കള്ളുകുടിക്കുന്നത് കണ്ട മദ്യപിക്കുന്നത് കണ്ട ചാരായം കുടിക്കുന്നത് കണ്ട ബിസ്കി കുടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ മദ്യപിച്ചു പോകല്ലേ ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് കണ്ട പങ്കുചേരല്ലേ ഹറാബിലേക്കൊന്നും മനസ്സ് തിരിക്കല്ലേ കുറഞ്ഞ കാലം ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ഈ മാനോട് തക്വയോടെ കാലകാലം കാലകാലം അതൊരു കോടിയല്ല നൂറു കോടിയല്ല കോടിക്കോടിയല്ല കോടി 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 അങ്ങനെ എന്റെ മരണം വരെ കോടി ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാലം ഈ എന്നും ഹബീബായു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ തങ്ങൾ കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്ത സുന്ദരമായ മുഖം കാണാനും സിദ്ദീഖുല്ലക്കബറിനെപ്പോലുള്ള മഹാൽമാരെ പരിചയപ്പെടാനും അമ്പിയാക്കളെ പരിചയപ്പെടാനും ഔലിയാക്കളെ സന്ദർശിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യത്തോടുകൂടി ബാപ്പയുടെ കൂടെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ മക്കളുടെ കൂടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കുടുംബങ്ങളുടെ കൂടെ സഹായികളുടെ കൂടെ സഹകാരികളുടെ കൂടെ സ്നേഹജനങ്ങളുടെ കൂടെ കാലകാലം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു ചുരുങ്ങിയ കാലം ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അത് ഫിറൌരിന്റെ ഗതിയല്ലയോ കാറൂരിന്റെ ഗതിയല്ലയോ അതുകൊണ്ട് സാരിഹീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ച് സുന്നത്തയമായത് മുറുകെ പിടിച്ച് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് കള്ള ശൈഹിന്റെ കൂടെയോ കള്ള തരീഖത്തിലോ പോയി നിസ്കാരമൊന്നും കൈയൊഴിക്കാതെ നിസ്കാരം ഉറക്ക് നിർവഹിച്ച് ജക്കാത്ത് ശരിക്കും കൊടുത്തു വീട്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ അവരുടെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം റബ്ബ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് പേടിയില്ല ടെൻഷനില്ല ഔലിയ അക്കള ഭർത്തഭയാടുകട്ടു ഇമാന് വേണം സൽക്കർമ്മം വേണം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ വരെ തെറ്റും വന്നുവോ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും താഴ്മ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ദ്വാരകൾക്ക് നീ ജാപത്ത് തരണം റഹ്മാന് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ദ്വാരക്കുന്നവർക്കാണ് വിഷമമുള്ള സമയത്ത് ഈ ജാപത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ില്ല 
തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് അതിലേറ്റവും ചെറിയ രോഗം ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ മാറാൻ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ അതിഥികളിൽ ഒരു നിധിയാണ് ധാരാളം ചൊല്ലണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നബി സാഹു പേര് സലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലണം അള്ളാഹു തലമുള്ള എല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഇവിടെ മദ്രസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ സംഘാടകർ ഇവിടെ കുറെ പൈസ കടമുണ്ട് പൈസ വാങ്ങിത്തരണോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കെങ്കിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് വിഷമമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ സമയം പോക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമല്ല നല്ല നീയത്തോടു കൂടി ഒറ്റ ഒരു മിനിറ്റ് അത്ര മാത്രം നല്ല സമയം അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഷാ ആരാണ് ഒരു തുടക്കം പറയാ ഒരു അഞ്ചാറ് ലക്ഷം റുപ്പ്യോ കടമുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ ഏ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും മദ്രസല്ലേ അലഹമില്ല അള്ളാഹിന്റെ കുറുകാൻ പഠിക്കല്ലേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അലഹമില്ല എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി നല്ല വലിപ്പമുള്ള മദ്രസ വെറും ഒരു ചെറിയ ഷോട്ട മദ്രസയൊന്നുമല്ല നല്ല നീളവും വലിപ്പമുള്ള മദ്രസ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അലഹമില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുട്ടികൾ അള്ളാഹിന്റെ കുറുകാൻ പഠിക്കൂ എലുമ്പ് പഠിക്കും നിസ്കാരം പഠിക്കും നോമ്പ് പഠിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാത്ര അവർ കുഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ വേറെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറൊക്കെ വേറെ വരൂലേ അവർ പോയാൽ പിന്നെയും വരൂലേ എങ്ങനെ തുടരൂലേ അത് സതക്ക ജാരിയ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സതക്കയല്ല ആരാ ഒരു നല്ല നീയത്തോടെ ആരാ പറയാ ഒരു തുടക്കം പിന്നെ ഇൻഷാല്ല കുഞ്ഞാപ്പു സാഹ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വാണ്ട ആരാണ് ഒരു തുടക്കം പറയാൻ ഒരു ഉദ്ഘാടനം മാത്രം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ ഒരു ഒരു തുടക്കം നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ഏ പതിനായിരം റുപ്യ അഹമ്മദില്ല അബ്ദുൽ ഹക്കീമൻ അള്ളാഹു സുബാന കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ സിറാജ് നാലു മുപ്പത് അതിനുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാ ഹൈറും വർക്കത്തും തൗഫീക്കും ആരോഗ്യവും തകവയും നമുക്കും അവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള തറയാകട്ടെ പിന്നെ ആരാ നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി കൊടുക്കണം കൊടുത്താൽ തീർന്നൊന്നും പോവില്ല ഇനിയോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം പറയൂ തുടക്കം അഹമ്മദില്ല ആ പത്ത് റുപ്യ അല്ലേ പത്തായിരം റുപ്യ അഹമ്മദില്ല എഴുതണ്ട നിങ്ങളെ വെച്ചോളി അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇനി എഴുതണം പേര് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളെ വെച്ചാൽ പരസ്യമായിട്ട് പറയണ്ട അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ളവരുടെ വേഗം പറയും ഒരു അയ്പതിനായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പത്തായിരം ഒക്കെ കൂടി അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടാൾ പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്നാളായാൽ എനിക്ക് വല്ല നിർത്തി വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു തുടക്കം അള്ളാഹുല്ല മുമ്മൂട്ടി ഹാജി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിനും വിദേശത്തുള്ള ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലിയിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ വിഷയവും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയി അധ്വാനിക്കുന്നവർ യു എ യിൽ പോയി അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഒമാനിലും ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും അതുപോലെ ബഹ്റൈനിലൊക്കെ പോകുന്നവർ പലർക്കും പല പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹുവെ അതൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ആർക്ക് എന്ത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും കൃഷിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാത്ത വലരും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികളുണ്ട് അവർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ അവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് നീ അത് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽവിൽ പലതും വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് അതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അബ്ദുൽ കുട്ടി ഹാജി അയ്യായിരം അള്ളാഹുവെ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാം ആക്കിബത്ത് നിന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെയും വാഹ്റുദാവാനാനുമീൻ ഇനി ഉസ്താമാർക്ക് വാതു പറയും എല്ലൊരു ഉസ്താമാരടുത്ത് നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം എന്ന് ഓർപ്പെടുന്നു ഹമീദ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും അമിനും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എനിക്കാണ്ട് ദൂരെ വാതു പറയാണ് നിങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങൾ വാതു കഴിഞ്ഞേ നിൽക്കേണ്ടുള്ളൂ അസ്സാം വലൈക്കും ആരും കുണീക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ തരാൻ വേണ്ടി വരുന്നത